Hello and welcome back guys. Now we will do reflection and refraction of light. Question 1 to 5 but before starting, my past papers will be out by 16th August. These are the same past papers only so you can watch the videos and solve the past papers simultaneously. And if you have any queries you can ask me in the comment section or you can contact me directly as well on ink scribe 1. This is my Insta tag. आप मुझे कर सकते हो मैसेज अगर आपको कोई क्वेरीज हो और हर चैप्टर के शुरू में ना एक बारकोड होगा and you can scan that और वो बारकोड आपको इधर ले आएगा और हर चैप्टर के जो मुश्किल क्वेश्चंस होंगे ना या जो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे they will get a explanation of their own so you can maximize the amount of marks you get right तो क्वेश्चन इल वन से स्टार्ट करते हैं light is incident on a mirror and is reflected as shown. यहाँ से light आई, यहाँ से reflect होके वापस चलेगी. What is the angle of incidence and what is the angle of reflection? पहली बात, the angle we'll take will be this. This will be of incident and this will be of reflection. Because अगर हम ये वाला angle लेंगे, that will give us the wrong answer. ठीक है ना? We always have to take these angles. ठीक है ना नॉर्मल वाले एंगल्स लेंगे जो नॉर्मल के साथ और नॉर्मल और रे के बिटवीन हो वी हैव टू टेक दैट एंगल नॉट द अदर वंस सो अगर हमने ये वाला एंगल निकालना है तो व्हाट विल वी हैव टू डू वील हैव टू स्प्लिट दिस बिकॉज दिस इज डिवाइडिंग द एंगल इनटू टू अगर ये 80 है एंड 40 इज हियर 40 इज हियर राइट अगर दिस इज 80 एंड इज डिवाइडेड इनटू टू देन 40 degree is here and 40 degrees here so this will give us 40 degrees 40 so this is 40 Achha, this hole is one, uh, 90 right because ye per mirror say perpendicular right so it is 90 90 minus 40 if we do will we get this because this is 40 and this hole is 90 so if we do 90 minus 40, it, we will get 50 degree, right? 50. So this will be 50. Okay, na? So ye ho gaya 50. So reflected jo angle hai na, that is 50. So that means the angle of incident must be 50 as well, because the angle of incident is equal to the angle of reflection. अगर एक प्लेन जगह पे हो, अगर कोई जगह हो, for example, जिधर मतलब कोई घास वगैरह हो गया, so that wouldn't count because एक मिरर या एक रिफ्लेक्टिव सरफेस, एक स्मूथ सरफेस पे ये सिर्फ पॉसिबल है, and that is in our syllabus only, ठीक है ना? तो you don't have to worry about anything else. The angle of incidence is equal to the angle of reflection, ठीक है ना? तो the both of them will be fifty. So if this is 50, this is 50, and if we this, then this would have been 50 as well. Or, we have to this, B and C are wrong totally. Because the angle of incidence is equal to the angle of reflection. So B and C are totally wrong. Okay, let's see the angle of incidence. अच्छा अगर हमने ये वाला एंगल लेते ना दिस वुड हैव बीन रॉन्ग और वो ट्रैक कर रहे थे हम लोगों को हम ये वाला एंगल ले तो यू हैव टू एम्बेड दैट इन योर माइंड कि आपने ये वाला एंगल कभी लेना ही नहीं है अभी आप आंखें बंद करके दो तीन दफा इसको याद करें ये वाला एंगल कभी लेना ही नहीं है दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन सो आई डोंट वांट यू टू रिपीट द मिस्टेक अगेन आपने ये बीच वाला एंगल लेना है द एंगल फ्रॉम द नॉर्मल ठीक है ना नॉर्मल से जो एंगल गुजर रहा है वो लेना है आपने ना कि आप ये वाला एंगल लो so the angle of incidence as we calculated is 50 and 50 which gives us the answer B. Let's go to highlight because of yeah. Oops. 50 and 50. Okay, anyways, question two. The diagram shows a ray PQ reflected by mirror X to parallel mirror Y. The reflected ray along RS is parallel to PQ. Parallel to PQ. ठीक है. Which statement is correct? The angle between ये पूछ रहा है the बोल रहा है कि the angle between 
एक सेकेंड पी क्यू एंड क्यू आर इज फोर्टी फाइव वो बोल रहा है कि दिस एंगल ये जो हमें दिखा रहा है एंगल दिस एंगल दिस एंगल इज फोर्टी फाइव दिस राइट एंगल इज फोर्टी फाइव दिस इज क्लियरली नाइनटी डिग्री बिकॉज ये है राइट एंगल है दिस इज आर नाइनटी डिग्री एंगल तो द फर्स्ट स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग दिस इज नाइनटी डिग्री तो आगे द एंगल बिटवीन क्यू आर एंड आर एस अच्छा ठीक है एक सेकेंड क्यू आर एंड आर एस इज वन एटी अगेन अगर हम ये वाला एंगल देखें दिस इज नाइंटी डिग्री एंगल दिस इज अंटी डिग्री एंगल सो दिस इज अगेन रॉन्ग बी इज ऑल्सो रॉन्ग द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ पी क्यू ऑन मेर इज सिक्सटी अच्छा अब हम निकाल लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आप मैंने अभी क्या बताया था कि यू हैव टू ये नॉर्मल हो जाएगा राइट एंड द नॉर्मल इज कटिंग right from the middle because this angle will be then the angle of incidence will be equal to angle of reflection so it has to cut right in the middle theek hai na so first off agar this is 45 then this will this will be 45 as well because this will be a right angle so if this is 45 then this will be 45 as well so the very simple so this is not 60 acha anyways moving on This will not be sixty. This will be forty-five, and this will be forty-five. Because ये आपको you can clearly see this is ninety. This is ninety, right? This is you can clearly see. I've mentioned it many times. And if this is ninety, then that means अगर ये middle में cut करेगा, then the angles will be divided into forty-five and forty-five on each side, right? So forty-five, forty-five each side पे होगे तो it is not sixty degrees. तो D देख लेते हैं. The angle of incidence of QR on mirror. of q r on mirror is 45 this is the right answer let's check 3 actually to b yeah question 3 a mirror is placed in a in the path of a ray of light ye mirror hai ye incident ray hai a reflected ray through which angle does the direction of the ray change acha पहली बात अनरिलेटेड है थोड़ी सी लेकिन स्टिल दिस विल बी फोर्टी बिकॉज द इंसिडेंट रे विल बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड रे दिस विल बी फोर्टी एज वेल ठीक है ना अच्छा उसने बोला उसने बोला थ्रू विच एंगल डज द डायरेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द रे ऑफ लाइट चेंज पहली बात दिस ये जो पूरा है ना दिस इज 180, एटी राइट आपको पता होना चाहिए दिस इज 180, ठीक है ना एंड द रे जो चेंज करिए अपने डायरेक्शन इज इट इज दिस मच ऑफ द एंगल इतने एंगल पे द रे चेंजिंग द डायरेक्शन बिकॉज उसने ओरिजिनली द रे ऑफ इंसिडेंट वुड यहां से आ रही थी ना तो इट वुड गोन हियर बट रादर देन गोइंग हियर बिकॉज इट वॉज रिफ्लेक्टेड तो इट इज गोइंग अपवर्ड राइट इसने ओरिजिनली इधर जाना था बिकॉज यहां से आ रही थी ना तो इट वुड गोन हियर बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन इट वेंट अपवर्ड सो दे आर से Through which angle does the direction of the light change? तो आपने क्या बताना है कि ये वाला जो चेंज आया है दे हैव टोल्ड एस दिस इज फोर्टी देन दिस मस्ट बी फोर्टी एज वेल एंड दिस होल एंगल इज वन एटी तो अभी हम देख लेते हैं द टोटल एंगल इज वन एटी राइट वन एटी माइनस और दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फोर्टी एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑल्सो फोर्टी राइट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑल्सो फोर्टी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो फोर्टी Combined this is eighty, and the combined total angle is one eighty. So one eighty minus eighty will give us one hundred degree. So that is the angle through from which the direction is changed. So C is the right answer. I hope you understood that. 
इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन फोर अ रे ऑफ लाइट इन वॉटर इज रिफ्रैक्टेड एट द सर्फेस इन टू एयर Which diagram shows the angle of incidence and which diagram and the angle of refraction? What should I do? Abhi maine aapko kya bataya tha? It is a very similar concept, but lekin na ye refraction hai, the other one was reflection. It is still gonna be from the ray to the normal, or this will be also from the ray to the normal. This is a very similar concept. अच्छा मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ नहीं ये अभी देने का फायदा नहीं क्वेश्चन अच्छा जी दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी दिस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी दिस एज आई टोल्ड यू बिकॉज यहाँ से यहाँ से रे आ रही है दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां से जा रही है दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन ठीक है ना तो ए विल बी द आंसर बी में एक सही है ए इज राइट आई इज राइट बट आर इज रॉन्ग बी में दोनों ही गलत है और सी में आर इज राइट बट आई इज रॉन्ग तो आपने हाँ तो कीप दैट इन माइंड के नॉर्मल से जो रे है उस पर जाए ना के बाहर हो लाइक आउटसाइड द नॉर्मल सो दैट बींग सेड क्वेश्चन फाइव लाइट रिफ्रैक्ट फ्रॉम अ लिक्विड इन टू एयर एज शोन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम एयर टू लिक्विड इज वन पॉइंट फोर वॉट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द लिक्विड अच्छा पहली बात ये वाली जो है ना एंगल दिस इज नॉट दिस विल नॉट बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हम निकाल सकते हैं बिकॉज दिस इज अ नाइनटी डिग्री एंगल तो हम नाइनटी माइनस नाइनटी माइनस थर्टी टू कर दें हाउ मच विल बी गेट फिफ्टी एट सो फिफ्टी एट विल बी द एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सो वी कैन पुट दैट हियर तो हम अब इसको यूज करेंगे ठीक है ना तो आगे चलते हैं अच्छा द फॉर्मूला स्टेट्स के एन इज इक्वल्स टू साइन आर डिवाइड बाय साइन आई द फॉर्मूला इज लाइक इट कैन डिपेंड डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसिस अगर इन द रेयर मीडियम रेयर मीडियम मतलब जिस मीडियम में लाइट इज फास्टर जिस मीडियम में लाइट कैन ट्रेवल फास्टर अगर रेयर मीडियम में जो सा भी एंगल होगा ना रेर मीडियम में दैट एंगल विल बी ऊपर ऊपर एंड दूसरे वाला एंगल विल बी नीचे मतलब रेर मीडियम में और डेंसर मीडियम जो है जैसे लिक्विड है इस केस में दैट विल बी नीचे एंड द रेर मीडियम विल बी अपवर्ड्स तो साइन अब इसके वैल्यूज फुट कर लेते हैं वन पॉइंट फोर इज इक्वल टू साइन आर क्या होगा साइन R will be 58 जो अभी हमने निकाला हम वो वाला निकाल रहे एंड साइन आई विल बी एज इट इज तो अब कर लेते हैं साइन तो यहां साइन आई आ जाएगा साइन आई विल बी इक्वल्स टू साइन 58 एट डिवाइडेड बाय 1.4 ठीक है ना बिकॉज साइन आए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ साइन फिर ये जो 1.4 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा सो वील गेट बस कैलकुलेट एक सेकेंड अगर हम कैलकुलेटर में डालें वैल्यूज So we'll get sine fifty eight will be sine i is equals to sine fifty eight will be zero point four eight four eight divided by one point four. So 
this will give us sine i is equals to 0 0.6 0 0.6 will be equals to sine i sine i sine ya ja ke inverse ho jayega na so we'll have to do inverse sine inverse i is equals to sine sine inverse 0 0.6 theek hai na you have to do that 0 0.6 this will give us i is equals to 37 answer agar aapko ye samajhna hai just rewatch it i guess i think aapko agar do teen dafa dekhenge to you'll get it so this is the answer b is the right answer so that's it for this video i hope you enjoyed thank you for watching allah hafiz